Usai dinyatakan hilang, serpihan pesawat dan rompi keselamatan ditemukan di laut dekat Pulau Katang-Katang. Namun sampai saat ini, bangkai pesawat yang jatuh dan penumpangnya masih tidak dapat ditemukan. Dan peristiwanya pun masih menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hello Delvers Di video kali ini Tamara Delva akan langsung membahas mengenai sebuah tragedi penerbangan yang terjadi di tahun 1971 Tepatnya pada salah satu maskapai dalam negeri Kita akan langsung masuk ke informasinya Pesawat yang digunakan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines adalah Vicker 828 Viscount Pesawat ini terbang untuk pertama kalinya pada tanggal 7 Maret 1962 dan usianya telah mencapai 9 tahun 8 bulan dan juga telah mengumpulkan 18.497 total jam terbang pada saat jatuh di Samudra Hindia. Tidak diketahui secara pasti detail mengenai kejadiannya, bahkan juga tidak diketahui informasi mengenai nama dari kedua pilot yang ada di pesawat Vicker Viscount Merpati Nusantara Airlines. Hanya saja dari beberapa media diinformasikan bahwa total ada 69 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 7 orang kru dan 62 orang penumpang. Lantas apa yang membuat 69 orang penumpang di dalam pesawat Vicker Viscount itu tidak pernah ditemukan? Kita take off ke kronologi. Sekitar 9 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 1391 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 10 November 1971, pesawat Vicker Viscount dengan registrasi PKMVS terjadwal terbang dengan rute domestik dari Bandar Udara Kemayoran Jakarta menuju ke Bandar Udara Tabing Padang Indonesia. Vicker Viscount milik Perpati Nusantara Airlines yang diketahui bernama Sabang itu lepas landas dari Bandar Udara Kemayoran pada pukul 7 pagi waktu setempat dan diperkirakan tiba di Bandara Tujuan sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Penerbangan dari Jakarta normal dan semuanya lancar namun tidak diketahui informasi mengenai cuaca ketika pesawat masih berada di Jakarta hingga kemudian mengudara. Kemudian dari laporan pengontrol Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Sumatera disebutkan bahwa pilot dari pesawat PKMVS tersebut menyatakan tanda bahaya. Pilot pesawat PKMVS itu melaporkan bahwa tidak dapat melihat daratan karena kondisi cuaca yang buruk dan jarak pandang yang sangat pendek. Kru juga memberitahu kepada petugas pengatur lalu lintas udara bahwa mereka tidak dapat sampai ke bandara tujuan. Beberapa saat kemudian, sekitar 5 menit sebelum pesawat Vicker Viscount milik maskapai Merpati Nusantara Airlines itu seharusnya mendarat di Padang, pengatur lalu lintas udara Padang kehilangan kontak radio. Beberapa kali petugas pengatur lalu lintas udara ini mencoba menghubungi pilot dari PKMVS, namun tidak ada jawaban. Butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya semua pihak mengetahui bahwa pesawat Vicker Viscount milik maskapai Merpati Nusantara Airlines jatuh di Samudra, India. Pesawat turboprop itu diketahui jatuh di lepas pantai Padang, Sumatera, Indonesia. Tragedi penerbangan itu membuat 69 orang penumpang yang ada di dalam pesawat meninggal dunia. Tiga hari setelah jatuhnya pesawat Vicker Viscount, potongan dari reruntuhan ditemukan oleh nelayan mengambang sekitar 75 mil dari lepas pantai Sumatera, Indonesia. Saat itu nelayan menginformasikan telah menemukan kursi dari pesawat yang kemudian dikonfirmasi sebagai pesawat milik maskapai Merpati Nusantara Airlines. Diketahui bahwa semua penumpang di dalam penerbangan PKMVS berkewarganegaraan Indonesia. Tapi kemudian dikonfirmasi lagi bahwa ada tiga orang yang diketahui berkewarganegaraan asing. Salah satunya adalah seorang dokter asal Jerman bersama dengan istrinya dan satu orang lagi merupakan pilot helikopter yang bekerja di Indonesia. Dilaporkan pula ada delapan orang anak-anak termasuk menjadi penumpang di dalam pesawat naas tersebut. Namun... para penumpang di pesawat PKMVS tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Di antara para penumpang yang ada di dalam penerbangan maskapai Merpati Nusantara Airlines, diketahui terdapat seniman Minangkabau bernama Ibu Huryah Adam dan beberapa tokoh lainnya. Sedikit informasi mengenai Ibu Huryah Adam. Ibu Huryah Adam lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 6 Oktober 1936. 
Ia meninggal di Samudra Hindia dalam tragedi penerbangan Merpati Nusantara Airlines, tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1971. Beliau adalah seorang seniman tari terkenal dari Sumatera Barat. Ketika tragedi penerbangan itu terjadi, Ibu Huriah berniat pulang ke Padang dengan menggunakan pesawat yang berangkat dari Jakarta. Kala itu, usianya 35 tahun dan beliau meninggalkan 5 orang anak. Bukan hanya di bidang tari, Ibu Huriah Adam juga dikenal sebagai pemusik, pelukis, dan juga pemahat. Tugu pahlawan tak dikenal yang terletak di seberang Taman Monumen Bung Hatta atau beberapa meter dari Jam Gadang di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat merupakan monumen yang dirancang oleh beliau bersama suaminya, Bapak Ramudin. Tidak terasa, tragedi penerbangan Merpati Nusantara Airlines itu telah terjadi sekitar 52 tahun yang lalu. dan terjadi tepat di hari pahlawan. Namun sampai saat ini, kisahnya masih menjadi misteri. Kita sedikit membahas mengenai pesawat Vicar Viscount atau pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan Merpati Nusantara Airlines di tahun 1971. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, dunia berlomba membuat pesawat sipil komuter, baik untuk kebutuhan dalam maupun luar negeri. Inggris bahkan sampai harus membentuk Komite Barbazan pada tahun 1942 untuk menganalisis kebutuhan masa depan industri pesawat Inggris di pasar pesawat internasional setelah Perang Dunia Kedua usai. Sementara itu di Indonesia, Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu maskapai Indonesia yang menikmati masa-masa suksesnya dengan pesawat Vicar Viscount. Tercatat, maskapai Merpati Nusantara Airlines melayani rute Jakarta-Medan sebanyak tiga kali dalam sepekan. Dan saat itu merupakan jumlah yang cukup banyak. Penerbangan tersebut menggunakan pesawat Vicar Viscount sebagai pesawat komuter domestik andalannya. Namun di samping cerita baik mengenai sepak terjang Vicar Viscount selama berkarir di Indonesia, pesawat itu juga pernah punya cerita buruk. Salah satu yang lekat dalam ingatan ialah insiden kecelakaan Vicar Viscount di Samudra Hindia pada tahun 1971. Tidak cukup sampai di situ, setahun berselang pembajakan pesawat pertama di Indonesia terjadi dan kembali melibatkan lagi pesawat Vicar Viscount pada tanggal 15 April 1972. Saat itu, Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ-171 yang terbang dengan rute Manado, Makassar, Surabaya, Jakarta ini dibajak dan dipaksa mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, kalau kalian belum tahu mengenai sejarah pembajakan pertama yang menimpa maskapai Merpati Nusantara Airlines dan melibatkan pesawat Vicar Viscount, kalian boleh cek di playlist Tamara Delft karena aku udah pernah membahas. Nah terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini Aku mau sedikit nanya aja sama kalian Dari beberapa sejarah mengenai Merpati Nusantara Airlines Mana aja sih yang kalian tahu Apakah tragedi yang baru aja aku bahas di video ini Kalian sempat mendengar mungkin Bahkan kalau aku baca di salah satu media Katanya tragedi ini sempat dibuat lagu Dan berasal dari Jawa Barat Nanti mungkin ya liriknya akan aku bahas juga Karena itu ada, ada lirik tentang pesawatnya Nah udah segitu aja dulu Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi Dan kalian kok boleh banget komen Mengenai sejarah-sejarah penerbangan Yang pengen kalian tahu detailnya Terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye